Tudo bom, gente? Hoje vamos jogar a parábola do Stanley Ultra Deluxe, que é o novo. Cara, eu nunca joguei esse jogo, pra falar a verdade. O jogo tá em espanhol, tá? <risos> Só pra eu entender. This is the story of a man Essa é a história de um homem chamado Stanley. Stanley, for a Stanley trabalhava no... Onde era empregado no, no local, na sala 427. Era bem simples o trabalho dele. Ah, aparecia letras no te na tela do computador e ele tinha que ir clicando. Tempo pressionados e a ordem. Cara, cada ano, cada dia, cada mês, cara. Ele fazia isso pra sempre. Stanley estava de um momento que alegrava as ordens. Stanley era feliz. Cara, eu adoro. o espanhol é muito parecido com o português. Assim, bom. Um dia, de repente, aconteceu algo muito peculiar. Algo como que... Levaria a Stanley a fazer algo. algo que nunca poderia esquecer. Um dia que não tinha chegado nenhuma ordem no monitor. Interessante. Não tinha ninguém aparecido para dar instruções. Uma reunião, alguma, uma saudação. Em todos os seus anos, levava lá a empresa. Nunca havia acontecido algo assim. Não acaba que é algo... Stanley ficou incapaz de se mover por algum tempo. Mas depois ele conseguiu. Opa, tô controlando agora. O cara, o Stanley anda rápido, hein? O Stanley corre. Todos seus colegas haviam ido. O que poderia ter acontecido? Stanley decidiu ir à sala de reuniões. Tá, eu vou. Ah, tá. Com E, interage nas coisas. Estou ali tocando tudo pela oficina. Mas, absolutamente, não ia avançar a história de forma alguma, nossa. Gente, o, o narrador é legal até. Eu, tipo assim, eu tava vasculhando na Steam. E eu vi que uma pessoa viu uma pessoa andando. Sendo que é só o Stanley que tá aqui, então eu tô achando meio estranho isso, né? Stanley, Stanley chega a uma habitação... Direita e esquerda, é esse aqui. Não era o caminho... Volta! Ah, não! <risos> gente, eu peguei... Gente, eu, eu não sei direita e esquerda, eu sempre confundo. Olha o computador ligado. Ai, que sala linda! Ah, o narrador dizendo que essa aqui é uma boa sala pra se admirar. Eu quero... Tem como pegar? Ah, não, tem como pegar. Que triste. Mas, de voltar ao negócio, Stanley tomou a primeira porta na sua direita. Vem cá, se é pra pegar o caminho que o narrador tá falando, se eu pegar o caminho errado... Ah, gente, o Stanley era muito ruim com direções, cara. Nossa, não pule. Ok. Se não é pra não pular, não vou pular. Mirichei, não? Opa, ah tá. Diz que posso... Gente, eu não sei ler espanhol direito, tá? Ah, de alguém... Stanley. Por favor. Ah, não tome suas próprias decisões. Ou por ela. Por que estamos aqui? Eu tenho a oportunidade de viver isso. Certo lado de trabalho e rascer a parte da sua vida outra vez. Ai, que susto. Que porta é essa? Onde eu tô? Ai, que susto. É ela, Stanley. Você tem que abrir. Tu confia em outra pessoa. Entende? Atende a outra, outra, outra pessoa. Opa! O que aconteceu, Santa Glória? 427. Gente, esse. Oh, Stanley, é você? Gente, o Stanley tem uma mulher? 
Oi. All right now, I want you to come in and tell me all about your day. Oh, <laughs> gotcha. Eu não acredito. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Who would commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come tá. inside. Let me show Eu you what's ver. really going on here. Ah, então tá bom. Tudo bom? This is a very sad Essa história está. Ah, está é muito triste. Ele. Stanley ah. is quite a boring fellow. Ah, he has a bonito. job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Tá. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Não tinha essa mesa aqui. Pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen. Não sei, mas não sei da que. Gente, eu tô eu tô fazendo um trabalho de Stanley, só que tipo assim. Pera, é sua mente, ah, é sua mente. Desde o seu escritório, Stanley, não sei o que. Descobrimos de terras exploradas. É maravilhoso. Gente, eu deveria ter botado em inglês, cara. Que? Você começa a fazer do próprio trabalho. Primeiro, imagino que é um dia em eu trabalho. Sai de sua oficina e descobre que todos os seus colegas, seu chefe, todos que estavam em edifícios estão lá para cima da terra. A ideia parece fascinante. Ah, Mas ela, imagino que está encontrando as portas abertas. Afim, uma lição. Importa quanta gente eu estou não sei. Gente, eu estou tentando entender, cara. Tá bom, cara. Ai, cadê o? As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths. Isso aqui estava fechado, não estava não? Down one path lay an enormous round room with monitors and mind control. <gasps> tá. And down another was a Peraí, tá virando escritório. Agora que eu estou reparando isso. And he called it the Stanley Parable. A parable do Stanley. It was such a wonderful fantasy and so in his head he relived it. Com certeza está virando. And then again and again. E outra. E outra. E outra. Pushing the hope that it would never end. That he might always feel this free. Gente, não tô trazendo nada que eu não sei, tá? Se jogar uma time. só vez, mas... G, cadê G? But there is no <gasps> Vai, eu falei! Como pode ser? Em realidade, tudo que ele está fazendo é puxar os mesmos botões que ele sempre tem. Nada mudou. Quanto mais ele spends aqui, mais ele investe, mais ele esquece que a vida é a verdade. E eu estou And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next Olha isso. time the screen Sim, asks na you to push a button, do not Sim, do it. Você não larga. You see? Can he just not hear me? Opa. How can I tell him in a way that he'll understand that every second he reads is he's electing to kill himself? Eu How can I get him to see what I see? How can I make Como him look at himself? I suppose I can't. Not in the way I no, to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose. Eu não Listen invento as regras. We're not so different, I suppose. Porque somos tão diferentes. Não somos tão diferentes. Se tratar de uma vez, uma transmissão. Talvez. Bem. Talvez dessa vez. Um RT, por favor. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Opa. Eu não entendi, foi nada. Tá, isso foi um dos finais que tem no jogo, tá? São vários finais. Todos os seus colegas, eu já sei. Agora eu vou fazer o caminho certo. Tá bom, narrador? 
When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ah, vou tentar fazer o caminho certo agora. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. No, Alteri. Whiter Hall. Ah, não altere o quadro, o quadro branco. Mano, sei lá o que é isso. É, lucro, dinheiro. Um, como é que muda o slide? Ah! Op. Slides. Charts. Slide charts hoje. <risos> Número de slides. Blue closet. <risos> ah! Tá. Stanley stepped into the broom closet. Tem como but pegar alguma coisa? Here, so he turned around and got back on track. Ah, tem nada. Não. Triste. Tá. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ah, tem que subir. Tem que subir embaixo. Não quero nem saber. Vai fora. Troço vermelho lá, sei lá das quantas. Ah. Gente, olha aqui. Olha essa sala do, 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 dos, dos caras que trabalham. E olha a sala do povo rico, cara. Isso aqui é o quê? Olha o banheiro executivo, eu quero. Ser rico é crime? Comete crime? A gente comete creme? Crimes? Não podemos ser ricos? Por que a vida é... Habitual top is just on. Eu não sei. Dizer. Ah, por quê? Ah, tudo bem. Olha, gente. A gente já comprou um sabonete desse. Olha que legal. <risos> banheiro executivo, gente. Bem chique. Queria que esse banheiro... Eu queria esse banheiro, sinceramente. Também. Mas eu já tenho meu banheirinho. Gente, o jogo fala que a vista é incrível. O prédio muito alto, já que tem vários funcionários. Então, por que a gente não pode ver? Economizaram no jogo. Ai, o que, que eu tô voltando? Hum. Ah, tá. Achei que era a mesma porta que dava pro mesmo lugar. Eu me enganei. A sala aqui, sei que é o quê. Tadinho do panda, cara. Elevador. Interessante. Vou fazer o seguinte, vou terminar o jogo normal, depois eu venho aqui. Eu sei que esse jogo não é de terror, mas eu fico medo, sabe? Se houver algum indivíduo humano. Stanley, queria saber... What dark secret was being held? Secret, que secreto o obscuro? Ai, gente. <coughs> gente, eu vou botar o... a legenda. 2854. Não? 2854 Gente, eu esqueci. 2845. Ah, tá. 2845. Opa. Opa. Ah, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, até pra... Até fechou a passagem, fechou tudo, porque fechou tudo, não sei. Esquisito isso. Vou passar daqui. É. Tem algo aqui, não sei o que que é, não vou nem. Então, vamos nessa. E... Elevador. Que isso, gente? Elevador rápido. 
Descending deeper into the building, Stanley realized he felt It was a stirring of emotion in his chest, as he felt more free to think to question the nature of his job. Why did he do this now? And yet, it had never occurred to him. This question would not go unanswered for long. Não vamos deixar essa pergunta sem resposta. Que isso, cara? Matou alguém ali, gente. Será que um animatrônico está por trás disso? Outro. O Stanley atravessa pela porta de... Controle da mente fácil. E tem a porta de escape. Mas como eu quero o final, eu vou pela porta que o narrador está falando. Ai. Ai, que merda. A porta fechou. Oh. Olha. Olha. Que segredo horrível que está nesse lugar. Pensa Stanley. Caso tenha for a força para, para, para ir adiante, eu acho. Sei lá. Câmeras. Oh. É todos... É todos os lugares. Cadê? É, o número do Stanley é 427. 400... Eu quero achar 427. 400, 400, 400... 20... 27, achei! Tá. O centro de controle da mente era demasiado espantoso como para crê-lo. Em verdade, Stanley. Sabia. Olha a musiquinha, cara. To todas as nossas emoções foram controladas? Não. Stanley se negava a acreditar nisso. Sua própria vida controlada por outro? Jamais! Era impensável, não? Era acaso possível? Em verdade, havia estado completamente cego em toda a sua vida? Ai, cara. Ai, que susto. Mas aqui estava a porta. O núcleo de felicidade feliz, triste, ou contento, ou offline, ou status. É... Cabeça, controle ou status. Sei lá, cara. Ou você decide que essa máquina não vai nunca mais exercer esse poder sobre uma vida humana. Porque ele vai desmantelar os controles de uma vez e por todas. Eu não vou entrar aí não, depois da... Bosta, né? Depois da errada. Tem um botão lá em cima. Tem um botão 5, tem o um botão ali, e tem uns botões, só que tipo assim, se eu não souber a sequência, né? Não, uma sala diferente. A sala ficou aberta. Vários documentos. Hum. Interessante. Interessante. Sua obrigação era terminar com esse terrível lugar e tudo que representava. Tem o off. Vou desligar. Ai, caramba. Socorro. Sou da glória. A musiquinha. Socorro, Jesus. Narrador. Cadê tu, narrador? Ah, tá. Escuridão. Havia tudo terminado? Opa, cadê? Sim. A gente ganhou. Derrotada a máquina. Se libera do controle de outra pessoa. Graças a Deus. A liberdade estava nos momentos de distância. Stanley estava pensando em todas as perguntas. Estava disse, onde está seus colegas? Como seria liberado do controle de uma máquina? E os outros... O mistério desse edifício. Espero quando a luz do sol invadiu a habitação. Ai, que lindo! Sim, no lado velocidade. 
No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. Eu quero dar uma olhada antes de eu sair, porque tipo assim, isso aqui parece uma montanha, não parece uma cidade literalmente, mas deixa eu subir de novo. Stanley stepped through the open door. Olha, parece a casa do Stan. E tipo assim, tem garagem aqui mesmo. Stanley felt the cool breeze of the skin. Sentiu a brisa fresca contra a pele. A libertação, a imensa possibilidade de um novo caminho que tenha a percorrer. E neste momento, as coisas eram exatamente como tinham que ser. O Stanley era feliz. Olha, conseguiu uma conquista alcançada. Você acabou o game, conquista alcançada. Você já tinha feito alguma coisa? E outro final. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed. Agora que eu já terminei esse final, esse final, eu poderia fazer outra coisa. Tipo, eu quis eu sei que são vários finais, claro. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Eu vou pegar a porta da esquerda. Eu vou... Eu vou ver o que eu tenho que fazer, né? Porque, tipo... Eu vou por aquele caminho que disse que não era pra ir. Mas eu não tinha uma pessoa aqui ainda. Sentindo uma onda de Stanley decidiu ir para o seu chefe de office, esperando que ele pudesse vir para o chefe. Eu tenho que ir de lá para baixo. Deixa eu ver o que tem de baixo. Ah. 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 Mas Stanley só não fazia isso. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe he thought to himself, "Maybe I'm crazy." Maybe I'm crazy. Eu estou louco. Todos os meus colegas apareceram misteriosamente de um momento para outro motivo algum. Não tinha nenhum sentido. As mentiras pensadas... Ah, Stanley começou... Por exemplo, por que nós podíamos ver quando mirava a raciocínio? Por que as portas fechadas automaticamente Essas eram muito parecidas. Gente, são muito parecidas. Eu andando em círculos. This is all too strange. This can't be real. Gente, eu tô andando em círculo, cara. Toda hora encontro as nossas parábolas. Eu estou sonhando. Grito. Tudo isso é um sonho. Stanley sentiu um grande alívio por tentar, ao fim, uma resposta, uma explicação. E uma realidade, seus colegas não haviam desaparecido. Só não estavam... Eu suponho que eu estou muito nervoso. Vou acordar. Trabalho. Então, ele imaginou ele voando. Não estou entendendo nada. Eu estou voando. Ele voou no espaço em um campo mágico. E também apareceu. Foi tão divertido. Que está escurecendo, Senhor da Glória. Como ele continuou tão lúcido? E depois, talvez, a pergunta mais estranha de todas. Ele estava assombrado. Por que tem uma voz na minha cabeça relatando tudo que eu tenho pensado? Agora a voz escrevia como estando e se ensinava sobre ela. Sobre ele, ou ela, sei lá, não estou entendendo nada. Meus pensamentos, pensou. Sim, bem, parecia muito estranho a se perguntar se essa voz... Mas é claro, é um sonho. Como ia ser sério? A casa de Stanley se estava enganando a si mesmo. Queria que ele dormia para amanhecer. Stanley nunca está desperto e subida como uma hora. Stanley se surpreendido com a voz pronúncia das palavras. Pois, claro, estava seguro se um lugar da Dina. Acaso a voz voltar a querer ser os mágicos? Como lhe explicar essa voz? Eu gosto também a parte do dia. 
He would prove it. He would prove that he was in control. That this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin. Tá, ele fechou os olhos para tentar despertar. The mattress on his back. The fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. 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 Everything will be fine. I am okay. I'm 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 okay. Que isso, cara? Ah. Super normal, né? Essa é a história de uma mulher chamada Mariela. Mariela se despertou um dia qualquer. Se levantou, se vestiu com seus pertences, a caminho de seu lugar de trabalho. Pero nesse dia, o caminho com um homem que havia derrubado... Gente, é o Stanley? Eu te colapsar a morte. Daria de volta para lá, mas... Por esses instantes, Mariel pensou que esse homem era estranho. Era óbvio que ele estava louco. Disso estava seguro. Todo mundo sabe que o aspecto de loucos... Todo momento... Que ela pensou que ela seria a sorte. Estou certo, eu tenho o controle da minha mente. Sei o que é real e o que não é. Era reconfortante pensar nisso. E em... isso. Era depois, não sei o que, não sei o que lá. Ela não tinha tempo para isso. Então, foi um momento que ela estava lá, esperando o corpo. E depois, ela se virou e ran. Depois... Gente, esse jogo tá incrível. Tá. Gente, já que eu já nasci aqui, eu acho que eu vou me despedindo do vídeo, né? Pra gente... O vídeo não ficar tão grande. Oh, não tinha uma janela aqui? Não sei. É... Vou terminar um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, por favor, pra me ajudar, Clara. E... Conte o que achou do Stanley. E do narrador, né? Porque o narrador é meio enjoadinho. Às vezes não é o gosto dele. Então, gente, tchau. Ai, F.